Hi, so good night. Hey guys, what? Okay. Hey, good night. Good evening. Good evening. Good night. Alejandro de Arpona on behalf of English Corporativo. Guys, empezamos con el tip de ahora. Good night es salud. That's a farewell. Así se llama. Es adiós. Cuando llegamos a la noche, decimos good evening. Ok. Oh, uh, ok. Good evening. Démosle conmigo. Good evening. Good, good evening. Good evening. Hey, good evening, guys. So, um, let's get it ready. As you know, straightforward. What was yesterday's topic? The clothes, the, the mm -hmm. wear and clothing. clothes. Yeah. The, the word clothes. Correct, clothes. Um, mention something that you learned. Mencionen algo que aprendieron ayer acerca del vocabulario de vestimenta. Um, the clothes may be a difference the color uh -huh. and wear no es my appearance. Your appearance, okay. Um, what kind of what kind of clothes can you mention? ¿Qué tipo de ropa puede mencionar de la que aprendimos ayer? Skirt. Skirt. Ajá. Falda. T-shirt. 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 Eh, shoes. Shoes. Ok, good. Ayúdale. Eh. No dejen a Carlos morir solo. Carlos, <risa> 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 se muera solito ahí. Ah, mira, está con todo <risa> batallando <risa> y no le ayudan. Ayúdenle. Okay. <risa> <risa> Helping. Uh -huh. Helping. Blomer. <risa> Camisa. Blouse. 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 Ah, bloomer son los chones. <risa> Por eso le dije camisa porque creo que vamos a ir yes. llegando. Blouse. Ajá. What else? Blouse. Dress. Dress. Ajá. Vestido. Jacket. Pan. Jacket. Uh -huh. Jacket. Lleguemos a los días. Pants. Coat. Pants. Ajá. Pijamas. Eh. Pijamas. Pijamas. Raincoat, ahí estamos. Great. Thank you. That's teamwork. Trabajo en equipo. Now, let's go ahead and work with... We also cover more topics. También cubrimos más otros temas. ¿Qué otro tema vimos? Eh, los colors. The colors, that's uh -huh, right. Colors. Eh, está el Give me white. Ten. White. White. Uh, uh, pink, pink. Black. Black. Eh, blue. Red. Uh -huh. Green. Light green, oh, eh, dark green, brown, creo que está también el gray, el light gray. Okay, okay. Oh, good job, good, that's right. All right, bye guys, good job. Um, so that's pretty much what we covered. And uh, also we covered pronouns, right? Now, well, pronouns, Processive pronouns, adjectives, etc. How do you say su para él? Le mandé la foto. Su para él. His. His. That's right. How do you say me? My. 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 Correct. How do you say um, tú? You. 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 Uh, but Tú, pero este es tu casa. Your. 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 Uh -huh. So your. we got my, your, your his, his your. para ella, his. Her. 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 her, para eso, it. it's, it's, uh -huh. good, well, para our, our, ah, qué dundo, ¿verdad? pero para we, ya lo dije no yo. Uh -huh. <laughs> our, good, y <laughs> para they, Hey. Hey, nosotros. Hey. Right. Now, what about um, mío? Mine. 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 Uh -huh. Tuyo? Mine. You. Yours. 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 Con la S. Yours. Uh -huh. Ah, sí, sí, cierto. Yours. Uh -huh. Yours. Suyo para él? His. His. Es el mismo, ¿verdad? Suyo mm -hmm. para ella? Her. 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 Para it? Her. Uh, it. Um, it's. Ajá. It's, ¿verdad? Ajá. Right. Para we? It's. Your. Or. Or. 
hour, correct. Y para hour. day. Ah, no, hours. Hours. Sería hours. Hours. Ya están como el video. Hour. Hour. All right. Hours. Good. Hours. So let's make it happen, guys. Pretty much one of the differences, una de las diferencias, esto lo vamos a tratar de hacer como, como, pues no tan rápido, pero sí que sea un poquito movido, porque tenemos más que hacer, is the following. Ya les puedo enseñar acá, permítanme. Um, mientras saco esto, quiero ofrecerles unas disculpas eh, públicas por el hecho que varios me han escrito <coughs> y no siempre les he podido contestar. Debido al hecho que prácticamente paso todo el día en clases. Entonces, a veces, aunque esté en WhatsApp, puedo estar, no sé, revisando un, un examen o, o algo. Y disculpen, si no les llego a contestar a tiempo o los ignoro. Que no es porque yo quiera, a veces simplemente se me va. Ok, okay después de ese momento de sinceridad, lista. There we go, thank you. Okay, so it's being sent. Let's go ahead and work on these guys. Um, ya ustedes me dieron prácticamente las bases. So let's go ahead and say this. Now, how do you say mi nombre es uh, Leticia? Perdón, vamos a, a trabajar con posesiones mejor. Uh, choose a possession. Uh, my shoes is... Shoes. Démosle. How do you say, mis zapatos son negros? My shoes are black. My shoes are your black. Mm. Is or are, uh, para plural. Is, uh -huh. are. Is, are. Is, are. My ah. shoes are black. Uh -huh. So, mis zapatos son negros. Tus zapatos son negros. Your Your shoes, your shoes are, are, are black, black. Black. Nice. How do you say, um, sus zapatos son negros para él? His. His shoes are black. Are black. Eso no va a cambiar black. porque seguimos hablando de zapatos, plural. Okay. Great. Sus zapatos de ella. Sus zapatos son negros. Her yeah. shoes, shoes are black. Her shoes are black. Great. Eh, bueno, con it no se puede. Digamos que le quieren poner zapatos al chucho. ¿Cómo lo dijéramos? It's shoes are black. There you go. Are black. Now, are black. Nuestros zapatos son negros. Our shoes are black. Our shoes are black. Correct. Sus zapatos son negros de ellos. Your shoes are black. Their shoes are black. So, si ustedes se fijan, esto va a ir, tiene que tener dos cosas, guys. Va a ir antes del verbo. Prácticamente antes del, del noun. ¿Cuál es el noun en este caso? My is your uh, my shoes your his her shoes 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 es el noun. Entonces vamos a ocupar estos antes del noun. ¿Ok? Toda esta columna la tenemos que poner siempre antes del noun. ¿Cuándo la ponemos? Antes del, noun. Antes, del noun. Antes del noun, ¿ok? Now, nosotros ya vimos lo Antes de this, that y todo eso. Ya lo vimos anteriormente. So, vamos a decir lo siguiente. Acá, these shoes are mine. How do you say estos zapatos son míos? Yes. These shoes are mine. Mine. Okay. These shoes are mine. Casi me equivoco acá. These shoes are mine. Estos zapatos son míos. Yeah. Right? 
Now, what about um, estos zapatos son tuyos? Tuyos. Yours. Okay, correct. These shoes are yours. Very good. Estos zapatos son de él. These shoes are his. His. Muy bien. These shoes are his. Estos zapatos son de ella. These are her. Her shoes are her. No le falta algo. Ah, ¿qué más? Uh -huh. shoes are it's hair. Hairs. Ajá, uh -huh. hairs. hairs. Good. Hairs. Okay, estos zapatos son de eso. Bueno, en este, guys, Ellos. lo vamos a quitar. Porque con it casi no se ocupa este. No podríamos decir, por ejemplo, esto no se va a ocupar así. These shoes are its. Esto generalmente no se ocupa porque no está del todo bien. ¿Ok? Entonces el it acá no lo usamos. We don't normally use it en este contexto. ¿Estamos con eso? Vaya, no pega, no aplica. Next one, our. Estos zapatos son nuestros. These shoes. Are our way. Oh. Or, ours. Oh. Mm -hmm. Dígalo ours. conmigo. Ours. 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 Good. ¿Estos zapatos son de ellos? The two are the there. Or are there. 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 Now. Tomando como referencia, si se fijan, tomamos como referencia ya sea el noun o el verbo. Right? Cualquiera de los dos. Now, esta columna de acá vamos a ocupar antes del noun. ¿Ok? Los ocupamos antes del noun y el verbo. Ocupamos antes del noun y el verbo. ¿Qué es el noun? ¿Qué significa noun? Nombre. Es un nombre. nombre ¿Qué es el verbo? El verbo es... Are, is, and... Ajá, pero ¿qué es un verbo? ¿Es una acción o es un nombre? Es una, es una acción. acción. Es, es una acción, acción correcto. ¿No? Y estos, esta otra columna, si ustedes se fijan, los ocupamos antes o después del noun y el verbo. Después del verbo. Después. Okay. Después del verbo. Los ocupamos después. Y aquí viene la importancia del noun y el verbo. Ok. Now, ¿qué otra cosa ven? Que el my pasa a mine. Right? Uh -huh. Pero el your, ¿qué pasa con el your? Eh, como que se pluraliza. Digamos que se le agrega una S. Con uh -huh. el his, ya la tiene, no hay necesidad. Pero luego... Con el hers, se le agrega la, la S. S. Ajá. S. It no lo ocupamos. Con our. Una S también. Una S. S. Y con theirs. Una S. Una Good. Una Entonces, S. estos detallitos son los que ustedes necesito que poco a poco vayan eh, teniendo. Esto se los voy a mandar a WhatsApp. Y eso, y eso hace un gran cambio, ¿verdad? Si no le pone S, dice... Hace mucho la diferencia. Sí, por ejemplo, en este caso, esto, si le quitáramos la S al hers, estos zapatos son ella. Ella, ajá. Cambia Hace totalmente. Mucho la diferencia. Uh -huh. A mí me ha estado pasando con algunas traducciones que a lo mejor no le he estado poniendo, no sé, una cosita. Ya uh -huh. me cambió toda la conversación. Exacto. Entonces, ¿qué dice? Esto se los voy a mandar. No es que sea complicado. Okay. Um, aquí les voy a poner el tema para que ustedes lo puedan buscar cualquier cosa. Les mandé también los que yo hice. Y aquí tenemos los possessive pronouns. Ok. 
so guys um i'm gonna send this to what's up do you guys have any question on this ¿Tienen alguna pregunta con esto, señores? No. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Sí, no. Claro, como la chata. Va. Entonces, um, siempre acuérdense de ponerlo antes o después del verbo. Una cosa es, mis zapatos son negros. Que este, estos zapatos negros son míos. Y esa es la gran diferencia. Dale, va. Okay, so let's go ahead and work with today's lesson, guys. Vamos a trabajar con la lección de hoy. Vamos algo jalados el día de hoy, as you know. So go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Good. In this class, you will become familiar with the weather seasons. In this class, you will learn weather seasons. En esta clase se van a familiarizar con las estaciones del año. Weather significa clima y season sería las estaciones. All right. Y en, por ejemplo, una serie, season es una temporada. All right, guys. So, let's get it going. Please mute your microphones and pay attention to the vocabulary, ¿ok? Que les voy a preguntar cómo se dice soleado, cómo se dice caliente, como se dice, es verano, así que, turkey face on this one. Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold illustrate how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. All right, guys. So let's go ahead and repeat after me, please. Pongale amor. Oh, no. 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 Bien, como que de verdad les preocupa, ¿verdad? No solo, oh, no. Okay. Oh, no. Oh, oh no. no. What's the matter? What's the matter? Estamos matando ahí los perritos. Okay. It's snowing and it's very cold. It's snowing and it's very cold. It's very cold. 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 Are you wearing your gloves? Are you wearing, wearing your gloves? Your gloves? No, they are at home. No, they no, are at home. home. Well, you're wearing your coat. Well, are you wearing your coat? But my coat isn't warm. But my coat isn't warm. Isn't. 
It's warm. 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 Mm -hmm. warm. Now, aquí viene la importancia de los sonidos finales. Porque si nosotros decimos war y lo dejamos abierto, es un enfrentamiento bélico. War. War. Right? war. Que, war. Si decimos, it's war. ¿Cómo que le estamos declarando la guerra a alguien? Entonces, tenemos que decir, it's warm. Y asegurarnos warm. que la M warm. se pronuncia. Ok, great. Um, ok, let's take a taxi. Ok, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thank you. Good. Thank you, Julie. Vamos a traducirlo. Oh no, ¿cómo se traduce? Oh no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, ahí sí, Ay, bien, no. bien lo hacen. Ahí sí, pero pregunta la otra, vamos a ver si todos saben. What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el? ¿Cuál es el problema? Good. ¿El problema? ¿Cuál es el problema o qué pasa? ¿Ok? Porque what's the problem sería cuál es el problema, pero son muy similares. Next one, it's snowing and it's very cold. Está nevando, y y nevando. Es muy helado y está muy helado. Y está muy helado. Good. Si para ustedes es nuevo, démosle el lápiz y el papel. Are you wearing your gloves? Tú estás vestida con tus guantes. Guantes. Ajá. Guantes. Good. Como les explicaba ayer, nosotros ocupamos el verbo usar en vez de vestir. Estás usando suéter. No, no mucho calor. Entonces, Le pone bicarbonato a eso, ahí pues. vamos a tener una diferencia. Sería wear, que es vestir. Pero nosotros lo tomamos como usar. Estás vistiendo tus guantes. O sea, estás usando tus, tus guantes. Next one. No, están en la casa. Como se me quedaron. Well, you're wearing your coat. Bien. Bien. Bueno, estás usando un... Tú estás usando un... Estás usando botas. Un abrigo. Un abrigo. Coat es el abrigo. Okay. But my coat isn't warm. Pero mi, mi chaqueta o mi abrigo... Uh -huh. No está... No, 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 no. Isn't... No sé. Uh -huh. Warm es como caliente, no es caliente. pero... Tibio, ¿verdad? O sea, no es caliente un, una, un suéter que lo proteja. Me abrigo no está tibio. Uh -huh. no And I'm not wearing boots. Y no estoy usando no botas. botas? botas. Mm -hmm. Good. Continue. Está bien. Okay. Okay. Tomar un taxi. Tomemos un taxi. Tomemos un taxi. Let's take a taxi. Ok, okay. so... Um, I'm going to send this image to you. Give me a second here. Yeah. Okay. I'm going to send an image to you right now. Here it is. So, say with me, please. It's spring in Brazil. Spring, what is the meaning of a spring, guys? It's, uh, uh, primavera. Uh, mm -hmm. How do you say es primavera in Brazil? It's a spring, spring in Brazil. Mm -hmm. It's warm and very sunny. Perdón, it's warm, it's very uh -huh. sunny. Está cálido, muy está soleado. Ajá, está cálido y soleado. está muy soleado. Soleado, ajá. Uh -huh. Si se fijan acá, ocupamos el it. Para hablar del tiempo, de las condiciones ambientales, ocupamos it. Next one, it's summer in Korea. It's summer in Korea. Está lluvioso. What is the meaning of summer? Verano. 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 Good. How do you say es verano? It's summer. No. It's summer. Good. No. Ya llevamos dos de las cuatro estaciones. Two out of the four seasons. Now, it's raining. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Ajá. It's hot and humid. Está húmedo. Está caliente y húmedo. Okay. Good. Aquí sí ya cuando decimos hot. 
es que ya no es warm. Hot es más Es otoño. Uh -huh. Next one. It's fall in the U.S. Eh, um, eh, ¿Otoño? No, otoño. Otoño. Fall es caer. Entonces, en otoño caen las hojas, ¿verdad? Entonces, fall. It's fall. It's cool. Está frío. Ajá, está cool. frío, right? Es invierno. It's cloudy and windy. Nublado y con viento. Ajá, muy bien. Cloudy and windy está nublado y con, eh, con viento. Next one. It's winter in Russia. Invierno en Rusia. Es invierno. Que no se nos olvide. El es invierno en Rusia. Invierno. Ok. Now, um, next one is it's snowing. It's very cold. Está nevando. Está nevando. Y está muy y está helado. Frío. Mm -hmm. Exacto. Está nevando, nevando y está muy helado. So, um, let me see. Vamos en orden de... Carlos, how do you say... Um, real quick. How do you say primavera? Uh, spring. Good. Brenda, how do you say está lloviendo? Uh, me? Mm -mm. Una más, uh, one more. Okay, okay. Sería... Uh, wait there? Mm, not yet. Una más. Miren la foto. Raining. 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 Uh -huh. It's raining. Good. Leticia, how do you say está nevando? Nevando. Winter, it's no sé cómo se dice. Uh, no, it's, it's snowing. snowing. Ajá, it's snowing. Vaya, aquí snowing. Lo, voy, lo voy a dejar que se ayuden porque no sufran tanto. Um, Erika, how do you say está caliente y húmedo? Um, eh, quiero ver aquí. Um, an húmedo. Y está a caliente. Cold, a, a cloudy. A windy. Mm. No, ¿verdad? It's hot and humid. It's hot and humid. Excellent. Hot and humid. Yeah. Correct. Yeah. Janet, how do you say es verano? Uh, summer. Uh -huh. Ajá. It's and summer. And summer. <laughs> Orlando, great. How do you say es otoño? <laughs> It's fall. It's fall. Correct. Thank you. Madeline, how do you say es invierno? Es invierno. Mm -hmm. Very cool. Mm -hmm. Very uh, es windy. Mm -hmm. Very sunny. Sunny, mm -hmm. Sunny, soleado. Yeah. Winter. 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 Ah, it's winter. Acá. All right, good. No, aquí es donde tienen que ver sus notas, guys. No espero que se lo memoricen ahorita. Um, Marilu, how do you say está helado? Yeah. Hello. Come again, please. Hello. Hello. It's very cold. Vale, helado tenemos. Sí. Cool es como que está así, como que hace frío y se aguanta, está rico. Cold es aquí ya cuando nos tiembla la mandíbula. Vea. It's very cold. Very uh -huh. cold. It's very cold. Good. Guys, how do you say así? Cualquiera. Está caliente. Perdón, está como... It, it's very sunny. 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 ¿Qué significa sunny? Sunny, soleado. Sunny, soleado. Ajá, soleado, correct. Así como un ambiente tibio, calientito. It's rain. Warm. 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 It's warm. Nublado. Cloudy. 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 Ajá, con viento. Windy. Windy. 
Ajá, y así como fresco. Cool. 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 Correct. So, vaya, cool. guys. Um, este vocabulario lo van a poder aprender ustedes. Necesito que lo trabajen. Right? Porque es muy importante. Now, lista. Ahí vamos. Cheese. Thank you. Say cheese. Give me a second right now. Okay, there we go. Now, let's go ahead and continue, guys. Um, acuérdense siempre de estar repasándolos, lo que vamos viendo, de hacer el midterm y hacer todas las evaluaciones de la plataforma. ¿Cómo vamos con la plataforma? Sí, estamos que no, yo no puedo pasar de una. Vale. Um, hagamos algo, voy a hacer lo posible, la medida de lo posible, de tratar de conectarme un día de estos um, para poderles ayudar un poquito más. Ok. okay. Um, Thank you. Give me a second. You're welcome. Conectarme aparte de la clase, probablemente um, viernes, probablemente viernes o... Yeah, probablemente viernes. Voy a tratar. No puedo confirmar nada todavía, pero I'm going to do my best. Haré lo posible de conectarme viernes. Los que quieran están invitados a conectarse para que entre todos trabajemos la plataforma. ¿Ok? Ok. All right, give me a second right now. Se me cerró esta cosa. Tengo que abrir la mano. Apreté el botón que no era, hijos míos. Perdón. Give me a second. Give me a second. Gotta work on this. All right, sorry guys. Se me cerró toda la plataforma. Permítame un segundo. I'm having technical issues. Estoy teniendo dificultades técnicas ahorita. Si no, pues seguimos a pie, pero preferiría hacerlo con la plataforma. In the meantime, guys, empiecen a ver el vocabulario que hemos visto. Um, que les puedo estar preguntando. How do you say nublado? Uh, cloudy. Cloudy, no, muy bien. Uh, fresco. Cloudy. Um, oh. It's cool, that's right. Muy caliente. Very hot. It's very, very hot. hot. That's right, good. That It's was Carlos, cool. right? Yes. Okay, good. Ya como los veo y los escucho, ya me los voy aprendiendo. Tal vez por el último día ya me los puedo más manos. <laughs> okay, um, how do you say está lloviendo? It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. Rain. Correct. It is raining. That's right. Está nevando. It is uh, morning. Snowing. Snowing. That's snowing. right. <laughs> it is snowing. It is snowing. Now, what are the <laughs> what are the four seasons of El Salvador? ¿Cuáles son las perdón? ¿Cuáles son las dos seasons en El Salvador? El uh, pony uh, is when it's very pony. It is very sunny, okay. That's the uh, that's the weather. Así es el clima, pero ¿cuáles son las este las estaciones? Summer and winter. Summer and winter, correct. Summer. Okay. Vaya, guys, definitivamente me abandonó la 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 plataforma. Diagonal mi computadora. So, we're going to do it uh, by hand. Estos últimos días vamos a estar trabajando presente continuo. Ok. Does anybody know what present continuous is? ¿Alguien sabe cuándo se ocupa el presente continuo? No. ¿Para nada? No. Okay. Cuando es en plural. 
Mm, okay. El going to, creo. Vamos. How do you say está nevando? It is snowing. Okay. Está lloviendo. Raining. It's raining. It is raining. Ah, okay. Y si nosotros tenemos it is snowing, it is raining, ¿cuál creen que es la estructura? It is raining. Okay. Vamos a hacer algo, guys. Um, se los voy a dejar de tarea. Ok, me voy a saltar un poquito eso para que lo podamos atacar mejor mañana y pasado. Ok, now okay. voy a saltarme por el mismo contenido y como les dije iba a ser un poquito más pesado. Voy a saltarme ciertos objetivos que no significa que no los vamos a ver, sino que voy a cambiar el orden. Ok, now, right now, vamos a pasarnos al 5. Ya recuperé la plataforma. Here it is. Go ahead and read with me, please. By the end of this class. By the end of this class. You will be able to talk about different cities and international time zones. You will Time zones, correct. Vamos, additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Good. So, al finalizar esta clase, vamos a ser capaces de hablar eh, sobre diferentes... Uh, Horas, zonas horarias, ok, y también vamos a poder ver cómo es que esto se pone en práctica. Now, después de esto, vamos a trabajar con las horas. Let's go ahead and mute your mics and let's watch this video real quick. Mute your mics, please. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Alrighty, guys. So, I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. What is the meaning of time zone? Okay. 
¿Cuál es el significado de la palabra time zone? La hora de una zona. Time Ajá. es hora. La zona horaria, oh, yeah. right? Now, ¿qué pasó en el video? En la conversación, what happened? ¿Quién me puede decir qué pasó en esa conversación? Anybody? Pues él le habla a ella que y ella se despierta que son las 10 de la noche en la ciudad de ella. Ah. En Entonces, Australia. él estaba en Australia. ¿Y qué hora era en Australia? La 10 p.m. ¿Y a dónde estaba la, la mujer? Ah, en su casa. Oh, sí. No, pues, no. En Vancouver. ¿Dónde queda Vancouver? Canadá. En Canadá, right? ¿Qué hora era en Canadá? Las 4. 4 4 de qué? 4 a.m. 4 a.m., right? Él había pensado que eran las 4 p.m., por eso que despertó a su pobre amiga. So, guys, let's go ahead and read with me, please. By the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. You will be able to ask and answer questions using time expressions. You will be able to ask and practice given the time. Practice given the time. Exacto. Entonces, vamos a poder, al finalizar esta clase, serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora. Ok, now, fijan, vamos con otro video acá y necesito que por favor anotemos la manera de cómo decir la hora. Aquí a la derecha lo tienen en español también. Ok, let's get it done. Mute your microphones, please. Hi everyone, in this class you'll learn to to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's 1.45. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, AM. Noon, PM. In the afternoon, PM. In the evening, PM at night, p.m., midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. 
It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions, and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying. It's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. All right, guys. So I'm gonna help you do something here. Les voy a ayudar a hacer algo aquí rápidamente. Okay. Now, como podemos ver en la imagen. Cada vez que queremos hablar de una hora que es sin minutos, o sea, cabalito como la una, vamos a ponerle o'clock. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Sí. ¿Qué le vamos a poner? O'clock. O'clock. That's right. So, here. I'm going to do it. Vaya. Right. Si sí, tenemos it's... One o'clock. Now, esto, si esto es la una, ¿cómo creen que se dice las, las dos? It's two o'clock. Ahí está. Eso es todo. Right? How do you say son las cinco? Five o'clock. Mm -hmm. So it's five o'clock. Ok. O'clock solo cuando es en punto. Exacto. Que ya me pasé un minuto. No importa. Tiene que ser exacto. Ok. Now, if we look at the, at the uh, example here. Say with me, please. It's one thirty. It's one thirty. Mm -hmm. La una y media. How do you say son la una y media? It's one thirty. It's one thirty. So siempre con el it's one thirty. So cómo creen que se dice son las dos y media? It's two thirty. Thirty. Uh huh. Ahí. It's two thirty. Son las ocho y media. It's eight thirty. Okay. Ahí está. ¿Alguna duda con eso? Fácil, ¿verdad? Now, <laughs> let's go with the new one. And we are jumping from one image to the other. Now, ¿qué creen que significa Cora? Un cuarto. Un cuarto. Aquí la gente no puede decir quarter. Díganlo conmigo, quarter. 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 Le pusieron Cora. Right? Entonces tenemos quarter es un cuarto. ¿Por qué 15? Porque son... 15 más 15, 30. Más 15, 45. Más 15, 60 minutos. La cuarta Dice, parte de la hora. Y en inglés, cuando nosotros decimos la una y media, cuando es con 30 minutos, uh -huh. en inglés se usa. Es el que acabamos de hacer. Sí, pero ahí lo dijimos directamente con Siri. Dijimos que va el 30. Ah, hay gente que sí dice, por ejemplo, two and a half. Como las dos y media, traducción literal. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero sí la gente lo usa. Sí la gente lo usa. So, vamos a ocupar to para decir que falta. ¿Okay? Okay. Vale, vamos a, hacer, a ocupar 
quarter two, this one right here, it's a quarter two. Now, si queremos decir, let me go ahead and move to the next. Acá, una cuarenta y cinco. ¿Es un cuarto para qué? Para la dos. Dos. Es a quarter. A two. Quarter two. 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 Muy bien. It's a quarter two. Falta un cuarto para las dos. Ahora si tuviéramos esto. Uh -huh. it's, it's, a a, it's a four. It's a four. Five. It's a quarter two. It's a quarter. Two quarter to five. five. That's right. What about this one? It's, it's a quarter to eight. 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 Correct. Muy bien. Now, entonces, two significa que falta. Pero si tuviéramos esto, vamos a decir, it's a quarter after. after. Cuarto después de. ¿Qué significa after? Después. 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 ¿Quiénes han escuchado? Hey, el after party en tu casa. Después pues del party en su casa. Ahí está. Ahí sí pueden ver. Bárbaros. Va, es a quarter <risa> after. Entonces, ¿es un cuarto después de qué aquí? Eh, de de dos. Es a quarter after two. Entonces, 15 después de las cuatro. What about this one? Es a quarter after... After now. A quarter after nine. Uh -huh. Cuarto después de las de las diez. ¿Y ahora? It's a quarter. It's a quarter. Okay. After. Twelve. Twelve. Uh -huh. Muy bien. Entonces ya estamos con las en punto, las y media y las y cuarto. ¿Estamos ahí? Yeah. All right, yeah. great. Give me a second. Guys, sé que voy jalado, un poco jalado, pero es también por, por la cantidad de material que tenemos. Así que les voy a pedir también que ustedes esto traten de practicarlo. Estoy tratando de hacerlo lo más eh, sencillo que pueda para que este, se pueda entender. ¿Ok? Bye, guys. Um, so, también hay otra manera de hacer esto. Podría decir, it's a quarter to two o it's one. Vamos a poner esto. 45. Es una cuarenta y cinco. It's one forty-five. How do you say es la una cuarenta y cinco? It's a one. It's a one. It's a one Exactly. Es la una cuarenta y cinco. ¿Qué hacemos acá? Prácticamente decimos el primer número y el segundo número. It's... Siempre poniendo el it's, it's 1.45. Ahora, como dijéramos, son las 4.45. It's a quarter. It's a quarter 4.45. It's a quarter 4.45. Espérame, las 4.45, de la otra manera. It's 4.45. Es lo mismo decir... Falta un cuarto para las cinco, que son las 4.45. En el reloj es lo mismo, la gente les entiende. Entonces, la otra manera de decirlo es prácticamente mencionar los dos números. Decimos it's, el número de las horas, y luego el número de los minutos. Tratemos con esa estructura, son las 7 y 45. It's. It's at 7.45. Seven, seven, ok. 45.5. Ahí estamos. Ahora, como dijéramos, son las dos y cuarto. Two, mismo... four, four, two, one, two, 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 ¿Cómo se dice? One, quince. Five. Mm, eso es un cuarto. ¿Y quince? Uh, ¿El número quince? Fifteen. Fifteen. Muy bien. It's two, fifteen. Son las nueve y cuarto. 
Neven and Fore Fore It's Nine. Ajá. Uh -huh. Mencionando nine. los dos números. Nine. Ajá. Uh -huh. Nine. Fifteen. Fifteen. Ya ven que es muy importante los números. Okay. ¿Cómo, es, ¿Cómo es otra manera de decir? Son las doce y cuarto. It's at twelve. It's, It's twelve. Two quarter. Mm. No, 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 no. It's twelve. Mm -hmm. Quarter. Mm -hmm. Mencionando oh. los dos números. Uh, It's twelve. Fifteen. Fifteen. Vale, guys. Entonces, acá ustedes pueden ver los patrones, ¿ok? La manera más fácil de hacer esto es lo siguiente. Entonces, tenemos para las horas exactas, usamos it's el número y luego o'clock, ¿ok? Para las horas, para las media horas, para las medias horas, usamos, ¿qué usamos? It's, It's a quarter. El número más 30. 30. Okay. Para falta de 15 minutos. Quarter. Para cuarto para, lo vamos a poner. Cuarto para tal hora. Usamos. Quarter. It's a quarter. It's a quarter. Two, esto es muy importante. Two y el número. Sé que les está dando un montón de información y eso tienen que llegarlo a repasarlo. Para Envíe las horas. Al WhatsApp, yeah, ya son las nueve, así que vamos a apurarnos. Para las horas. Um, para. Cuarto. Para las. Pero, las espérame. Y cuarto, como lo conocemos en, en El Salvador, son las dos y cuarto, tres y cuarto. Usamos it's a quarter after, after. Ya después, y el número. Ok. Bye, guys. Por motivos de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a mandar esto y necesito que lo repasen. Ese video de Telling the Time de la unidad 5 es el, quiero ver, es el 5.3, necesito que lo revisen. ¿Ok? Now, mañana vamos a, ¿por qué estoy haciendo esto tan jalado? Porque el contenido es bien pesado y tenemos que pasar dos días en presente continuo. Así que quiero que más o menos vean cómo decir la hora. Yo todavía no he hecho video de esto, desafortunadamente. Quiero que vean cómo decir la hora. Y que también en la medida de lo posible vean videos de presente continuo, que es cuando estamos haciendo la acción. Por ejemplo, yo estoy hablando, estoy nadando, estoy bañándome, estoy estudiando. Ese ando con el verbo es lo que vamos a ver en los siguientes dos días. Por favor, traten de no faltar porque es un tema no tan difícil, pero es muy importante. ¿Ok? Ok, thank you. All right, guys. So, thank you very much. I'm going to see you all tomorrow. Have a good night. Take See care. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.